വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജു വാല ടു പോയിന്റ് ഒ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്പനിയിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള വെയ്റ്റേജിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡീസ് എല്ലാം പോയി തുടങ്ങി അല്ലേ നമുക്ക് പതിനൊന്നാം തീയതി എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ മിസ്സിനറിയാം മിസ് ഓൾറെഡി എക്സാം അടുക്കുമ്പോൾ ഡെയിലി ടു ത്രീ ഫോർ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മിസ്സിന് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരായി മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു മിസ്സിൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ കൊടുത്ത ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് കുറേ കുട്ടികൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് മിസ്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസും അല്ലാതെ എഗ്ഗീൻ എന്താ പറയുക പുറത്ത് നിന്നുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് മിസ് എക്സാം അടുത്ത് തുടങ്ങി എഡിറ്റായി അവരാണ് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അതൊക്കെ ഫീൽ ഹാപ്പി ഐ ഫീൽ റിയലി ഹാപ്പി വെൻ യു മെസ്സേജ് മീ കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോസ് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വീഡിയോസ് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നറിയാം സോ ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വെയ്റ്റേജിൻ്റെ വീഡിയോസ് തരാം കാരണം നമുക്കിതപ്പോൾ ഇന്ന് ആറാം തീയതി ആയി ആറാം തീയതി കഴിഞ്ഞു ഏഴാം തീയതിക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഏഴാം തീയതിക്ക് ശരിക്കും മോർണിംഗ് സെക്ഷനാണ് മിസ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഇനി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് മിസ്സ് ഒരു ഡേറ്റ് കുറച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരാഴ്ച ആണെന്നൊന്നും പറയാനില്ല ശരിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് എക്സാമിന് ഇനിയും ഒരാഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് പറയാം പതിമൂന്നാം തീയതി ആണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് എക്സാം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇനിയും കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് മിസ്സ് വെയ്റ്റേജ് ഇട് കൂടുതൽ പേരും പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് വെയ്റ്റേജ് ഇടാനാണ് സോ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ വീഡിയോസ് മാക്സിമം ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എക്കണോമിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കാരണം ഹ്യൂമാനിറ്റീസിനും ഉണ്ട് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ കൊമേഴ്സ് വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മളെ ചാനലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് വീഡിയോസ് നോക്കുന്നുണ്ട് സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ കൊമേഴ്സുകാർ മാത്രമല്ല കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കുട്ടികൾക്കും കിട്ടിയുള്ള വീഡിയോ ആണ് എക്കണോമിക്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വെയ്റ്റേജ് നോക്കി പഠിക്കാം ഈ വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ വെയ്റ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുമ്പോൾ അവർ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും എത്ര മാർക്കിന് വരെ അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാം അതായത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്നവർക്ക് എത്ര മാർക്ക് വരെ ഇടാം എന്ന് വെച്ച് മിസ്സ് പറയാണ് ഒരു പാഠത്തിൽ നാല് മാർക്കിനെ ചോദിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നാല് മാർക്കല്ല പക്ഷെ അതിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോവാം സോ ആ ഒരു വെയ്റ്റേജ് ആണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ആണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മാർച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ പോർഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് മാക്സിമം അയച്ചു കൊടുക്കുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഒന്നും കൂടിയും പറയുകയാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് എക്സാം ഓൺ തേർട്ടീൻത്ത് ഒക്ടോബർ ആണ് നമുക്ക് സെപ്റ്റംബറിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെയും പ്ലസ് ടു പഠിച്ച് തുടങ്ങണം പക്ഷേ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു നിപ്പ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്ന കാരണം നമുക്ക് എന്തായാലും ഡേറ്റ് മാറ്റിയതാണ് സോ തേർട്ടീൻത്തിനാണ് നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക്സ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുന്നത് എയ്റ്റി മാർക്സിനാണ് രണ്ട് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇക്കണോമിക്സിലെ തിയറി പാർട്ടും ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പോർഷനാണ് രണ്ടിലും കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റി മാർക്ക് അപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചു മിസ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതും പാർട്ട് ടൂവിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതാണോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ആക്ച്വലി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പറയും കാരണം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് ആണ് രണ്ടിലുള്ളതെന്ന് പറയും പക്ഷേ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ എടുത്ത് മിസ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നാൽപ്പത് മാർക്കിന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ നാൽപ്പത് മാർക്കിന് തന്നെ പാട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ മെയിൻലി രണ്ടിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കു
ഇതിൻ്റെ തീയ വെയ്റ്റേജ് ആണ് കാണുന്നത് അഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ സെൽഫ് റിലയൻസ് മോഡേണൈസേഷൻ ഇക്വിറ്റി സ്റ്റെബിൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഗോൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി കാരണം അഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോർഷനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കിന് നമുക്കൊരു ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ വൺ മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ വൺ മാർക്കും നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ആയാലും അഞ്ച് മാർക്കായി ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആയിന്ന് പഠിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാം പിന്നെ മിസ് ഈ വെയ്റ്റേജ് എന്നിട്ട് മെയിൻ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ ഓർഡർ വൈസിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള പാടം നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കുക പോയിട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ കാരണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ പാടം നാല് പാടം പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട നാല് മാർക്കിന്റെ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഈ രണ്ടാം പാടം പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് നിന്ന് അതൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ടില്ല മിസ് അതും പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കുറെ കുട്ടികൾ നമ്മളോട് എന്താ പറയാ അവരുടെ ഇഷ്യൂസ് വന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇക്കണോമിക്സ് വന്ന് സബ്ജെക്ട് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന് പറയാറ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എക്സാം ആയാൽ അതായത് എക്സാം ആയാൽ മാത്രം അതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ വെയ്റ്റേജ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയില്ല എക്സാം ആയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ഏറ്റവും വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഓർഡറിൽ പഠിച്ച് 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 നിങ്ങൾ വന്നാൽ മതി അപ്പം ഇതിൽ മിസ് ലാസ്റ്റ് പറയാം ഏത് പാടാണെന്ന് ദെൻ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ എൽ പി ജി എൽ പി ജി എന്ന് വെച്ചാൽ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എസ് എ പ്രതീക്ഷിക്കാം എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഷോർട്ടേസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ദെൻ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ പോവർട്ടി എഗെയിൻ ഇലവൻ മാർക്കാണ് അവിടെ പോവർട്ടി എലിവേഷൻ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ അതാണ് നമുക്ക് എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഴ്സസും കൂടിയും ചോദിച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഇതിൽ നമുക്ക് പകുതി ഭാഗങ്ങളെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് അതിൽ കുറെ പോർഷൻസ് അവർ ഇതുപോലെ ഹാഫ് സ്കിപ്പിംഗ് ആണ് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊന്നും അവിടെ പഠിക്കേണ്ട അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് എന്താണ് ആ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ എൻ സി ഇ ആർ ടി യു ജി സി എ ഐ സി ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സാധനം പഠിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അവിടെ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്രിഡിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത മാർക്കൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ദെൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കേ ഉള്ളൂ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ദെൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ എട്ട് മാർക്കാണ് എഗെയിൻ നമുക്ക് എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റും സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ദെൻ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ കമ്പാരേറ്റീവ് സ്റ്റഡി നാല് മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി അവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും അതായത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ചൈന ആ മൂന്ന് പേരും തമ്മിൽ ഒരൊറ്റ കമ്പാരിസൺ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഏതൊക്കെ വർഷം ഇത് കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് അവർ മൂന്ന് പേർക്കും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുക സിമിലാരിറ്റീസ് പഠിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ചൈന എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും നല്ല ഡെവലപ്ഡ് ആയി മാറിയത് അതും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾ ചൈനയുടെ സെക്ഷൻ പഠിക്കാം വേറെ നാല് മാർക്ക് ഇനി അവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഇയറുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഏതൊക്കെ വർഷമാണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യക്കും പാകിസ്ഥാനും ഒരു സമയത്താണ് ഫ്രീഡം കിട്ടിയത് എന്നാൽ ചൈനയ്ക്ക് വേറെ ഡേറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പാരിസൺ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പാട്ട് എ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പാട്ട് എയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളത് നമ്മളെ പോവർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ദെൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ദെൻ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ ചാപ്റ്റർ കണ്ട ഈ മാർക്കിൻ്റെ ഓർഡറിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആദ്യം പോവർട്ടി പഠിക്കുക ദെൻ നിങ്ങൾ എൽ പി ജിയും എൻവയോൺമെൻറ്റിലും പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരിക ലാസ്റ്റ് ആ മൂന്ന് പാടം പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഒരു പത്ത് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എട്ടെണ്ണമായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കിടക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് പോയാൽ മതി ഇനി വേറൊരു കാര്യം മിസ് പറയാം കുറെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് ഓർഡറിലൊക്കെ പഠിക്കണം
മാക്സിമം ഐ വിൽ ഡൂ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് ഇനി തീരെ പഠിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം അവിടെ നിർത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ അടുത്ത പൂശ്യം പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം ഒരാൾ നമ്മൾ പാരൻസ് കുറെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞോണ്ടോ പിന്നാലെ പറഞ്ഞോണ്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ഒരു മാർക്ക് നമ്മുടെ പാരൻസിന് പോകുന്നതല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ യു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇനി പാട്ട് ബിയിലേക്ക് വരാം പാട്ട് ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആദ്യം പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചോളൂ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു പാർട്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞല്ലോ കുറെ കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടം കാരണം അതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് വരയ്ക്കാൾ എന്താ അപ്പൊ അത്രയും ഭാഗം കഴിഞ്ഞുവല്ലോ ചില കുട്ടികൾ അങ്ങനെ മൈൻഡിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരാവാം എത്ര എന്റെ കഴിഞ്ഞു നോക്കും മിസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബുക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേജ് ഞാൻ നോക്കി ഇങ്ങനെ പോകും ഓ ഞാൻ ഇത്രയും പേജ് പഠിച്ചു അല്ലെ അത് നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് കരുതുന്നവരുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഞാൻ ബുക്ക് തുടക്കത്തിലേ പഠിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പാഠം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാം പാഠത്തിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ എക്സാം എടുത്താൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നോട് മിസ്സിന് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല കാരണം എക്സാം എടുത്താൽ ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു യുവർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വെയിറ്റേജ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ പാട്ട് ബിയിലേക്ക് കിടക്കാം പാട്ട് ബിയിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്കേ ഉള്ളൂ കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ അപ്പം അതൊന്നും പിടിച്ചിട്ട് അത് ഇരിക്കേണ്ട ദെൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഈ നാല് പാഠം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവാം പാസ്സാവാം പാട്ട് ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് പാസ്സാ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് പാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ മാർക്കാണ് ഈ നാല് പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി വീട്ടിച്ച് കിടക്കുന്നത് എട്ട് എട്ട് എൺപത് പത്ത് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ പാഠത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ എട്ട് മാർക്ക് അതിന് ചോദിക്കുന്നതല്ല ആ എട്ട് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീയറീസ് പഠിക്കാം എങ്ങനെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി പൈലറ്റ് സർവേ സാമ്പിളിംഗ് ഓറേഴ്സ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഓർഗനൈസേഷനിലും കുറെ തിയറീസ് കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് ടാബ്ലറ്റ് സോറി എന്താ പറയുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് തിയറീസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസും എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് തിയറീസ് ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തലയിൽ കയറുന്നതാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാനാണ് പഠിക്കേണ്ടത് വരയ്ക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒജെ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക ഹിസ്റ്റോഗ്രാമ മിസ് ഏതൊക്കെയോ വരയ്ക്കണ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വരയ്ക്കണ വീഡിയോസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് പറയാം അപ്പം നമുക്കത് ഇടാം വരയ്ക്കണ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമിന് തലേ ദിവസം രാത്രി നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മാത്രം മതി മിസ്സിൻ്റെ ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക തലേ ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ തീരീസും ഒക്കെ പഠിച്ച് അവർ രാത്രി കിടന്നിറങ്ങുമ്പോൾ മിസ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് അവർക്ക് കൊടുക്കും അപ്പം അവരത് ഇരുന്നിട്ട് വരയ്ക്കണമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് മൈൻഡിലേക്ക് കിട്ടും അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഓ ജൈവ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം പൈ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ബാ ഡയഗ്രാംസ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അരിത്തമെറ്റിക് ലൈൻ ഗ്രാഫ് അതൊക്കെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് അവിടെ പഠിക്കാം മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് മെയിൻ മീഡിയം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻ മീഡിയം മോഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓൺ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് എട്ട് മാർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓർ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതായിട്ടും ചോദിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഓർ ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ട് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിലെ മീൻ മീഡിയം മോഡോ അതെല്ലാം എങ്കിൽ പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയിലത്തെ ഒരു ജീവിന്റെ വരക്കലും ആവാം ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് പഠിക്കാം പിന്നെ പിന്നെ നോക്കി നമ്മൾ അഞ്ചാം പാഠം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഞാൻ പോയിരിക്കുന്നത് ഏഴാം പാഠത്തിലേക്കാണ് കാരണം
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിന്റെ അവസ്ഥ എക്കണോമിക്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പാഠങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത പോർഷൻസുകൾ ഓരോ മാർക്ക് എത്രയൊക്കെയാണ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാം ഏതെങ്കിലും വരയ്ക്കണതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എക്കണോമിക്സിൽ ഏതെങ്കിലും പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിന് കമൻറ്റിൽ അറിയിച്ചാൽ മിസ് വീഡിയോ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഡിയർ